pewnie nieraz zastanawialiście się Państwo, dlaczego ten pochodzący z alfabetu łacińskiego znak w adresie poczty elektronicznej nazywamy małpą. Czy nie przypomina Wam kształtem właśnie tej małpki? To przecież wypisz, wymaluj kształt małpy długo ogonowej, siedzącej w swojej naturalnej, skulonej pozycji z ogonem owiniętym wokół głowy. Jednak nie wszystkie narody mają takie skojarzenia. Anglicy, a w ślad za nimi również inne nacje, używają dla jego określenia przyimka et, który oznacza przy i określa, na jakiej domenie i na jakim serwerze znajdują się dany adres e-mail. W niektórych krajach poszli dalej. W Austrii znak ten nazywają alfa w kółku. W Indonezji A w okręgu, w Wietnamie wygięte lub kaczykowate A, a w Bośni i Serbii szalone A. Niektóre kraje łączą A z cechami zwierząt. Na przykład w Gruzji mówią na nie A z ogonem, w Danii, Norwegii, Szwecji trąbiaste A lub A z trąbą słonia, a w Indonezji ślimacze A, małpie lub żółwie A. Ale w Szwecji mówią już na nie ucho słonia i kocia stopa, a w Danii, Norwegii świński ogon. W Finlandii koci ogon lub po prostu miał miał. Kotek mówią też na nie po polsku nasi rodacy w Stanach Zjednoczonych. Małpim ogonem nazywają je w Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Luksemburgu, Rumunii i Republice Południowej Afryki. Ślimakiem we Francji, Włoszech, Białorusi i Korei, gdzie używają nazwy ślimaka morskiego, który jest tam przysmakiem. W Rosji, Uzbekistanie, Kirgizji psem lub pieskiem, a w Armenii szczeniakiem. Węgrzy nazywają je robakiem lub larwą, Chińczycy małą myszką, Gresy kaczątkiem. Są również narody, które używają do jego określenia nazw potraw. Na przykład Norwedzy nazywają je zakręcony rogal, w języku hebrajskim jest to strudel, węgierskim strucla lub rogalik, a nasi południowi sąsiedzi Czesi i Słowacy wymyślili dla niego nazwę zawinacz, co znaczy rolmops, czyli zawijany, marynowany śledź. W Kazachstanie nazywają je ucho księżyca lub łeb psa, na Ukrainie ślimak, ucho i piesek. Ale wróćmy do tych, którzy konsekwentnie nazywają je małpką lub małpą. Oprócz Polaków są to chyba tylko Słoweńcy, Macedończycy, Chorwaci i Niemcy. Ci ostatni poszli dalej i używają nazwy konkretnego gatunku małpy. Klamer ape, czyli małpka pająk, a po polsku czepiak. No i jak Państwo myślicie? Która nazwa najtrafniej określa internetowe A? Czy ta małpka do złudzenia Państwu go nie przypomina? To akurat niewielkich rozmiarów południowoamerykańska małpka Saimiri. Ale podobny kształt mają wszystkie długoogonowe małpy. Kiedy odpoczywają lub śpią, zwykle przyjmują taką skuloną pozycję i okręcają się dookoła swoim długim ogonem.